ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்பெஷல் பண்டிகையில் நம்ம செய்யக்கூடிய ஒரு ரெசிபி பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா கொழுக்கட்டை இந்த கொழுக்கட்டை நம்ம விநாயகர் சதுர்த்தி அதேமாதிரி வரலட்சுமி நம்பர் தான் நம்ம பண்ணுவோம் ஆனால் இது மாவு ரெடி பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் மெயினாக பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆஃபீஸ்க்கு ஓயர்ஸ்க்கெலாம் அவங்களுக்கு இந்த மாவு ரெடி பண்ணுறது டைம் இருக்காது ஏன்னா இந்த கொழுக்கட்டை பண்ணுறதுக்கு நாம் அரிசி ஊற வச்சு அதுக்கப்புறம் நெழில் காய வச்சு அதுக்கப்புறம் மிஷினில் கொண்டு போய் அரிசி பண்ணால் ஒரு நல்ல சாஃப்டான கொழுக்கட்டை கிடைக்கும் நார்மல் அரிசி மாவில் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா ஒரு கொழுக்கட்டை சாஃப்டாக கிடைக்காது சப்போஸ் நீங்கள் ரெடிமேட் மிக்ஸ் வாங்கினாலும் அந்த அளவுக்கு சாஃப்டான கொழுக்கட்டை கிடைக்குமானு கேட்டிங்கன்னா அதுவுமே ரொம்ப டவுட் தான் ஆனால் எந்த மெத்தடில் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு சாஃப்டான கொழுக்கட்டை கண்டிப்பாக கிடைக்கும் இதுக்காக நீங்கள் வந்து அரிசி ஊற வைக்க வேண்டாம் காய வைக்க வேண்டாம் மிஷின் எங்கே இருக்குதுன்னு தெரிய அலைய வேண்டாம் நம்ம கடைகளில் கிடைக்கிற மாவு வச்சு ரொம்ப சாஃப்டான கொழுக்கட்டை பண்ணலாங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் இப்போ வந்து அரிசி மாவு எடுத்திருக்கேன் இது வந்து எந்த பிராண்டு வேணாலும் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஒரு நார்மல் அரிசி மாவு நம்ம தோசைக்கெல்லாம் நம்ம கரைச்சி யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த நார்மல் அரிசி மாவு தான் நான் எடுத்திருக்கேன் அதே மாதிரி கடைகளில் வாங்கின அரிசி மாவு தான் அளவு பார்த்திங்கன்னா நான் இன்றைக்கி ஒரு கப் அரிசி மாவு எடுத்திருக்கேன் ஒரு கப் அரிசி மாவுக்கு முக்கால் கப் வெள்ளம் கரெக்டாக இருக்கும் முக்கால் கப் வெல்லம் ஒரு கப் துருவின தேங்காய் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஏலக்காய் முந்திரி ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் எடுத்திருக்கேன் நான் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் வச்சு பூர்ணம் பண்ணி கொழுக்கட்டை பண்ண பிறகு நீங்கள் இதே மெத்தடில் எள்ளு கொழுக்கட்டையும் நீங்கள் பண்ணலாம் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு கடாயில் ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் விட்டுக்கலாம் நெய் விட்டுட்டு அதில் அந்த முந்திரிய லேஸாக வறுத்துக்கலாம் இந்த ஒரு ப்ரௌன் கலர் வரட்டும் அது வரைக்கும் வளர்த்து வறுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இதில் நம்ம துருவின தேங்காய் இருக்கு இல்லையா அதை சேர்த்து லைட்டாக வறுத்துக்கலாம் ரொம்ப நீங்கள் வதக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது அவசியம் கிடையாது லைட்டாக வதக்கினா போதும் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நான் வெள்ளம் வந்து டைரெக்டாக சேர்க்க போகிறேன் ஏன்னா இது வந்து சுத்தமான வெள்ளம் சப்போஸ் அவங்கக்கிட்ட இருக்க வெள்ளம் நீங்கள் பாகு காய்ச்சிட்டு வடிகட்டினதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ நான் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக அப்படியே சேர்த்துருக்கேன் அதே மாதிரி பூர்ணம் பண்ணும்போது நீங்கள் அந்த ஸ்டஃபிங் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் கெட்டியமாக இருக்கும் லூஸாக இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு கொழுக்கட்டை பண்ணும்போது தண்ணி வெளியில் வரும் அந்த மாதிரி இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க அதனால் கொஞ்சம் டைம் எடுத்தாலும் பரவாயில்ல கொஞ்சம் அந்த திக்காக வர வரைக்கும் ரொம்ப ஸ்டிக்கியாக இருக்கும் அந்த ஸ்டஃபிங் அந்தளவுக்கு வர வரைக்கும் நீங்கள் நல்லா வதக்கணும் அந்த தேங்காவும் அந்த வெள்ளமும் நல்லா சேர்ந்துட்டு ஒரு ஸ்டிக்கியாக உங்களுக்கு திக்காக வந்து கிடைக்கும் அந்த ஸ்டஃபிங் அது வரைக்கும் நல்லா நீங்கள் வதக்கிக்கோங்க இப்போ அந்த ஸ்டஃபிங் நமக்கு ரெடியாக இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு ஒரு கப் அரிசி மாவு எடுத்துருக்கா இல்லையா அதை இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரை பேனில் நீங்கள் ட்ரை ரோஸ்ட்டு பண்ணணும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நீங்கள் ட்ரை ரோ ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணால் போதும் அதுக்கப்புறம் இது ஒரு பவுலுக்கு நம்ம மாற்றிக்கலாம் இப்போ அதே பேனில் இப்போ ஒரு கப் மாவு நான் எடுத்துருக்கேன் இல்லையா அதில் ஒன்றரை கப் தண்ணி விட்டால் உங்களுக்கு சரியாக இருக்கும் அந்த தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கொதிக்கணும் இப்போ அந்த தண்ணியில் ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் சால்ட் சேர்த்துருக்கேன் ஒரு ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் நெய்க்கு பதிலாக எண்ணெயும் சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி நல்லா கொதிக்கணும் கொதிச்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அந்த அரிசி மாவில் சேர்த்து நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் அந்த ட்ரை ரோஸ்டிங் பண்ணுறோம் இல்லையா அதுதான் உங்களுக்கு அந்த கொழுக்கட்டை சாஃப்டாக கிடைக்கிறதுக்கு யூஸாக இருக்கும் இப்போ அந்த தண்ணி சூடாக இருக்குது இல்லையா அதனால் நீங்கள் ஸ்பூன் வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓரளவுக்கு சூடு ஆறினதுக்கப்புறம் நீங்கள் கை வச்சு நீங்கள் நல்லா மாவு கலந்துக்கலாம் இப்போ அந்த ஒன்றரை கப் தண்ணி ஃபுல்லாகவே நான் எடுத்திருக்கேன் எனக்கு கரெக்டான மாவு வந்து கிடச்சிருக்கு இந்த மாவோட அந்த பதம் வந்து கரெக்டாக இருக்குது ஒரு கப் மாவுக்கு ஒன்றரை கப் தண்ணி கரெக்டாக இருக்குது இப்போ பாருங்கள் மாவு கலந்தடியாக அச்சாச்சு இப்போ இங்கிட்ட இந்த மாதிரி மோல்டு கொழுக்கட்டை மோல்டு இருக்குது அதை யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் நார்மலாக கை வச்சு நீங்கள் அந்த கொழுக்கட்டை பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் ஃபஸ்ட்டு அந்த கொழுக்கட்டை மோல்டில் நான் என் நெய் தடவிருக்கேன் அதில் நம்ம மாவு கலந்துருக்கோம் இல்லையா அதை ஒரு சின்ன பால் சைஸ் எட
அதுக்குள்ள நம்ம தேங்காய் பூரணம் இருக்கு இல்லையா அதையும் உள்ள வச்சுட்டு நல்லா உள்ள வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த அரிசி மாவு கலந்துருக்கோம் இல்லையா அதை வச்சு நம்ம அதை க்ளோஸ் பண்ணுறோம் இந்த மோல் யூஸ் பண்ணி எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கணும் நினைக்கிறேன் நீங்கள் இதை கைகள் நார்மலாக அந்த மாதிரி கொழுப்பிட்டு நீங்கள் பண்ணலாம் இது உங்கள் மாவு ரொம்பவே சாஃப்டாக இருக்கும் நல்ல சாஃப்டாக உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் பண்ணுறது கைகளில் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ இதே மாதிரி பேலன்ஸ் இருக்க மாவையும் பூரண உள்ளே வச்சு இந்த மாதிரி நம்ம ரெடி பண்ணி எடுத்தாச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இட்லி பிளேட்டில் லேஸாக என்ன தடவை வைக்கலாம் தடவினதுக்கப்புறம் இட்லி பாத்திரத்தில் தண்ணி வச்சுட்டு தண்ணி நல்லா கொதிக்கணும் கொதிச்சதுக்கப்புறமா இந்த இட்லி பேட்டில் நம்ம பண்ணியிருக்க கொழுக்கட்டை இருக்கு இல்லையா அதை வச்சு ஒரு ஏழுலேருந்து பத்து நிமிஷம் வேக வைக்கணும் அதாவது ஸ்டீம் ஸ்டீம் பண்ணணும் இப்போ பாருங்கள் ஏழு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் நம்ம கொழுக்கட்டை ரொம்ப ரெடியாக இருக்குது எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள் உங்களுக்கு பார்க்கும்போதே தெரியும் இந்த பூர்ணம் அதே மாதிரி இப்போ திக்காக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு தண்ணிலாம் வெளில வராமல் கரெக்டான உங்களுக்கு பதம் வந்திருக்கு இந்த கொழுக்கட்டை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த மெத்தடில் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட